നമ്മൾ ഓന്തിനെ പോലെ നിറം മാറും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ അതിനെ പോലെ പെരുമാറും പിന്നെ ആൾദൈവങ്ങളാവും ഇവരെല്ലാം വന്ന് പക്ഷെ അവസാനിക്കുന്നത് അവസാന ഈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോ പോലെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു ചിരി എപ്പോഴും ചിരിച്ചോട് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ജീവനുള്ള ആളാണെന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരാള് പുറത്തുണ്ട് പുള്ളിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അവര് ചെയ്തതെടുത്തതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ നോട്ട കണ്ണിലെ നോട്ടം പോലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ വേണം കരുതാൻ കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആയിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു സ്വപ്നമായിട്ടാണ് അവർ ഈ ക്യാമ്പസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് അവർ അവരുടെ ഒരു കലാകാരനാവുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായിട്ട് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരെ സജ്ജമാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യവും ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീത എക്സ്പ്ലോറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിന് മുന്നിലാണ് ഇതിന് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഇതിവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം അറിയണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നിങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം വരിക കോളേജ് ക്യാമ്പസിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുള്ള കോളേജാണ് ആ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മോഡൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കലാരൂപങ്ങളാണ് അത് കല്ലിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ദേ ഈ എൻ്റെ പിന്നിലും ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഓരോരോ വർക്കുകൾ അവരുടെ വർക്കുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഈ ക്യാമ്പസ് ഭയങ്കര അടിപൊളി ക്യാമ്പസാണ് പ്രത്യേക ഒരു വൈബുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കലയോട് ഭയങ്കര പാഷൻ ഉള്ളവരാണ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ എച്ച് ഒ ഡി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഹായ് സർ സാർ പേരും എൻ്റെ പേര് ഷിജോ ജാക്കോ എവിടെ സാറിൻ്റെ സ്ഥലം എൻ്റെ സ്ഥലം കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രോസറായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നു എച്ച് ഒ ഡി ആണ് നിലവിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏത് കുട്ടികൾക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം സാർ ഒന്ന് പറയണം ഇവർക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ മൊട്ടാണ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻടേക്ക് ഫോർ
അപ്പം നമ്മളത് ഫോർട്ടി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുന്നത് ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് മുൻപൊക്കെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ഡേയിലെ ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെയായിരുന്നു എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ജനറൽ നോളജിന്റെ ഒരു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജി കെ എഫ് ഉണ്ട് ആർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജനറായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആണ് ഇത് രണ്ടാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോർട്രേറ്റിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളപ്പം ഒരു ഹ്യൂമൻ മോഡലിനെ നമ്മൾ ഇരുത്തും വരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ മോഡൽ വരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതെ പിന്നെ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടർ കളർ പെയിന്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു സബ്ജക്ട് കൊടുക്കും ആ സബ്ജക്ട് അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ ചിത്രം വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഒരെണ്ണം സ്കൾച്ചറിന്റെ ആയിരുന്നു ഒരു ശില്പം ഉണ്ടായി കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒന്നിൽ മാത്രം ടാലന്റ് ഉള്ളവര് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഇതും നന്നായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തോ അതെ 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 എല്ലാ ഇതും നന്നായിട്ട് ഇത് പഴയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഒരു ഒന്നിൽ മാത്രം ടാലന്റ് എന്നുള്ള സംഭവം ഇല്ല ഇല്ല ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപക്ഷെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പലർക്കും തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിങ്ങും ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയി കാണായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഒരു മെത്തേഡ് എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പഴയ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് ഒരു വൺ അവർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിയറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജി കെയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു ഒരു ടു അവർ പോർട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു ടു അവർ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ സ്ക്രപ്ചർ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സ്ക്രപ്ചർ ചെയ്യാം പെയിന്റിങ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രഷൻ അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചു അതോടൊപ്പം ഇന്റർവ്യൂ പാടെ നിർത്തലാക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയും അവർ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ ഡ്രോയിങ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു കോളേജിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു കോമൺ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൂ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ മൂന്ന് കോളേജുണ്ട് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് പിന്നെ മാവലിക്കര രാജാരി വർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് പിന്നെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കോളേജിലേക്കും കൂടിയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ നാല്പത്തിനാല് പേര് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരും നമുക്ക് പ്ലസ് ടു പാസ്സായാൽ മതി പ്ലസ് ടുവിന് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് വേണമെന്നോ സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ് മതി പിന്നെ അവരുടെ ഈ ഒരു കഴിവ് ഇത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് പിന്നെ ബേസിക്കലി ഇവർക്ക് ഒരു താല്പര്യമുണ്ടോ അത്യാവശ്യം വായിക്കാനൊക്കെ കഴിവുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു എണ്ണം നമുക്ക് തിയറിയും പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പർ തിയറി ഉണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള താല്പര്യം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജി കെയുടെ ഒരു ജനറൽ നോളജിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് പേരൊക്കെ ഒരു ഒരു തവണ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി പറയുമ്പോ ഈ പലപ്പോഴും ഈ പല സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു ജോലി തീരെ ഉണ
ഫ്രീലാൻസ് വർക്കേഴ്സാണ് ഇത് മൂന്ന് കോഴ്സാണ് ഇന്ന് പെയിന്റിങ് രണ്ട് സ്കൾച്ചർ മൂന്ന് അപ്ലൈഡ് ആർട്ട് പെയിന്റിങ്ങിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രോയിങ് പെയിന്റിങ് ഓയിൽ പെയിന്റിങ് അക്രിലിക് പെയിന്റിങ് അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സ്കൾച്ചറിൽ ശരിക്കും ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് മോഡേൺ ശില്പങ്ങളും പോർട്രേറ്റുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്ലൈഡ് ആർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാക്കേജിങ് അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ മേഖലയിലേക്കും ജോലിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ സ്കൾച്ചർ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആനിമേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോഡലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് ത്രീ ഡി മാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് സ്കൾച്ചർ പഠിച്ചവർക്കാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെല്ലാം തന്നെ ആർട്ടിസ്മാരുടെ ഒഴിവുണ്ട് അതുപോലെ പല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആർട്ടിസ്മാരുടെ ഡിസൈനേഴ്സിന്റെ ഒഴിവുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തോരം ചാനലുകളാണുള്ളത് ചാനലുകളൊക്കെ ആർട്ടിസ്മാരില്ലാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സ്ട്രീറ്റിൽ പോലും വിദേശത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എത്ര പേരാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുമാരായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുള്ള ഗാലറികളിലൊക്കെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുടെ എക്സാം ഫിനാലെ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുണ്ട് ഇവിടെ പഠിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ പല തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത പക്ഷെ എല്ലാ കോളേജിലും പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും കുറച്ചു പേര് നന്നായിട്ട് പോകും കുറച്ചു പേര് അതിപ്പോ എല്ലാവിടെ ഉള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പട്ടിണിയടക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ആട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലുള്ള ആർട്ട് ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ രാവിലെ പല്ല് വേക്കാനായിട്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എടുക്കും അതിൽ ആർട്ടുണ്ട് കാരണം ആ പാക്കേജിങ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫോണ്ട് ഡിസൈനിങ് എല്ലാം ഇത് എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മളിപ്പോ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ആർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയും ജീവിതത്തിലില്ല നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തില്ല അപ്പൊ സ്വഭാവമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റോ ഡിസൈനറോ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഫൈനാൻസ് കോളേജ് പഠിച്ചവർ തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഫൈനാൻസ് കോളേജ് പഠിച്ചവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട് ഫൈനാൻസ് കോളേജ് പൊതുവെ കുറച്ചും കൂടി ആർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ആർട്ടിസ്റ്റുമാരെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും അവരെല്ലാവരും ആർട്ടിസ്റ്റുമാരാകണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അവർ ഡിസൈനേഴ്സ് ആകാം അവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാകാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിങ് അങ്ങനെ രീതിയിലേക്ക് പോകാം പല ഏരിയയിലേക്ക് മാറിപ്പോകാം അത് അവരുടെ ഒരു താല്പര്യവും അവസരം പോലെ ഇപ്പൊ സാറ് ഈ പണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര വർഷം മുന്നേ ആണ് പഠിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മേഖല ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ എതിർപ്പ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പിന്നെ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അന്ന് ചെയ്യുക ആർട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ പിന്നീട് എവിടേക്ക് എപ്പോഴും വെച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ആർട്ട് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ ആർട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പം സ്വയമായിട്ട് ആർട്ട് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും വീട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ശരിക്കും വീട്ടുകാർ അറിയാതാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മേടിച്ച് അയച്ചത് ഇന്റർവ്യൂന് വന്നത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ അവരെ അറിഞ്ഞത് പോലും അപ്പൊ പിന്നെ സ്വയമായിട്ട് പിന്നെ അതിനെ എതിർത്തില്ല നമ്മൾ വന്നു എന്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്റെ ഇഷ്ടവും എന്റെ താല്പര്യവും എന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ ആരുടെ തീരുമാനമല്ല ആ തീരുമാനം തെറ്റായിട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഡിഗ്രി സയൻസ് ആ പഠിച്ചു പക്ഷെ സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നി എന്റെ ഏരിയ അതല്ല എന്തോ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ കൂടുതൽ ലൈബ്രറിയിൽ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറും ഹിസ്റ്ററിയും ആയിരുന്നു അപ്പൊ സ്വഭാവമായിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഫൈനാൻസിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ കിട്ടിയ അങ്ങനെയാണ് ഫൈനാൻസിലേക്ക് വന്നത് അത് വിളമ്പരെത്തി എന്തായാലും അത് സന്തോഷമാണ് ഇതുവരെ തീരുമാനം തെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല സാറ് വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് ഒ ഡിയാണ് അല്ലാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെ
മിക്കവരും നോക്കിയാൽ അത് അതിപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ് തുടങ്ങിയതാണ് അത് ഇനി എത്ര എപ്പിസോഡ് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ അത് പോയിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു നോളജ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ ഉള്ള ആളുകൾക്കും അത് ഉപകരിക്കും ആണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ മടം പറഞ്ഞ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ അത് നോക്കി ഒത്തിരി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അല്ല അത് നന്നായിട്ട് വരും അപ്പൊ സാറ് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ബേസിക് ഐഡിയാസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മൺഡേയും സെവൻ ഓ സെവൻ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സാറ് എന്തായാലും ഞങ്ങളടുത്ത് ഇത്രയും നേരം സഹകരിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി ഞാനിപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് കോളേജിലെ എക്സിബിഷൻ ഹാളിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി ഒരാൾ എന്നെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ആദ്യം നോക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം പേര് പറഞ്ഞു അശ്വന്ത് അശ്വന്ത് അശ്വന്തിന്റെ സ്ഥലം എവിടെ പൂവാറ് ഇവിടെ അടുത്താണ് പൂവാറ് റിസോർട്ട് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അശ്വന്ത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി എന്തെങ്കിലും ആയോ അതോ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ആണോ ഞാൻ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യു ഐ യു എക്സിൽ അവർ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഗെയിം കമ്പനിയിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖല ചൂസ് ചെയ്തത് വേണ്ട ഇല്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ വരയ്ക്കായിരുന്നു വരയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അങ്ങനെ ആ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പാഷനായിട്ട് ഓർഡിനറി കോളേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഷിഫ്റ്റ് ആവുമ്പോ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി ടോട്ടലി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അതിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു വേൾഡ് ആണിത് മീൻസ് നമ്മുടേതായ ഫ്രീഡം നമ്മുടെ ചോയ്സസ് അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉയർത്തെണ്ണിട്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖല ഏതാണ് നമ്മൾ ആരും പ്രഷർ ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരാളെ കൊണ്ട് അതെ ഒരാളെ കൊണ്ട് കൈപിടിച്ച് വരപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ വരച്ചാൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ടോട്ടലി എന്റെ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് മോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിതാണ് നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളിലും പല എന്ത് പറയാ ആധികാരികമായ പല കാര്യങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഫീൽഡ് ആണിത് നമുക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വരും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്ര നമ്മൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ടാറ്റയില് ഇൻഫോസിസ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഹയറിങ്സിൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് അത് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് അത് ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഫീൽഡ് ആണ് ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ഡാറ്റ ആയാൽ പോലും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇവിടെ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോരുത്തർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ ഫീൽഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോ അതേപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും കാലിഗ്രഫി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിന് അകത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ഫീൽഡിൽ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വർക്ക് നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആരാണോ അപ്പോൾ അവരെ ആ ജോബിലോട്ടൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരുപാട് പേര് അതെ ഞാനും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ
ഒരു <laughs> 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 വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യമോ ഒരു സേവിങ്സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ എന്ന് പറയാ ഇതെല്ലാം ലൈഫിൽ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം പാസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷം പുള്ളിയുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിലമതിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് അറിയത്തില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പൊയ്ക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയും അത്രയും വാല്യുബിൾ ആണ് ഇവന് ഇപ്പൊ ഒരു ആചാര കേറുമ്പോൾ പോലും പുള്ളിക്കാരൻ ജീവിച്ചിരുന്ന പോലും പുള്ളിക്കാരന്റെ പെയിന്റിങ്സ് ഇത്ര വിലക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത് കോടിക്കണക്കിന് നമ്മൾ സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത റേറ്റിനാണ് അതൊക്കെ പോകുന്നത് എന്തായാലും അശ്വന്തിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം അശ്വന്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അശ്വന്ത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മേഖല അടിപൊളിയാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതെ അശ്വന്ത് ഏത് ഒരു വർക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് ഇത് അശ്വന്ത് തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഇത് ചാർക്കോളാണ് ഇതെന്ത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം നശിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ കല അതിന് അതിനുള്ളിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത്രയും ഒരു സന്ദർഭത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു നമ്മളെ ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിന്റെയൊക്കെ ഒരു മുഖം മൂടിയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒരു മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നവരാണ് ഉള്ളിൽ ഒരു മുഖം മൂടി പുറത്തൊരു മുഖം മൂടി അങ്ങനെ അണിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാണ് ആ മുഖം മൂടി സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അത് അപ്പൊ നമ്മള് പല സൂചനകളായിട്ട് എപ്പോഴും കാക്കയെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ജീവി അതായിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പം അത് തന്നെ കത്തി അതിൽ നിന്ന് കത്തി തുടങ്ങിയാണ് ആ കാക്ക തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈവിന് ഇരയാകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കൊറേ ഇത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടായി വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ഒരു 1 വീക്ക് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അനേഷം ഇപ്പ്ര സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാ മനുഷ്യൻ തന്നെ ദൈവവലം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തെയ്യം അല്ലെങ്കിൽ പല മനുഷ്യൻ ദൈവവലം കിട്ടുന്നു അതെ പക്ഷെ അത് മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഇതും അത് വിശ്വസിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അതും ആൾ ദൈവങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പക്ഷെ അവരും വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ദൈവവലം ഒരു ഒരു ദൈവല ഒരു തീപ്പെട്ടി കോളിൽ തന്നെ തീരും മനുഷ്യനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിറം മാറാനുള്ള ഒരു അത് ജീവിയ പോലെ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കമലിയോന്റെ ഒരു തലയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ സമയം മനുഷ്യൻ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും കീഴടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതും എല്ലാം എൻ്റെ ആവുന്നത് ഈ ഫ്ലൈമിലാണ് അതിനെ ഒരു അതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ പല മുഖങ്ങളും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഓന്തിനെ പോലെ നിറം മാറും പിന്നെ ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളെ പോലെ അതിനെ പോലെ പെരുമാറും പിന്നെ ആൾദൈവങ്ങളാവും ഇവരെല്ലാം വന്ന് പക്ഷെ അവസാനിക്കുന്നത് അവസാന ഈ ഫ്ലൈമിൽ തന്നാണ് അടിപൊളി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് പിന്നെ അശ്വന്തിന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റോറി ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതും ചാർക്കോളിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അശ്വന്ത് ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇത് എല്ലാം അപ്പൊ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിൽ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ട് ഇത് വരച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം പേര് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് സാംകുട്ടി എന്നാണ് സാംകുട്ടി എവിടെയാണ് സ്ഥലം സ്ഥലം ഇടുക്കിയാണ് കട്ടപ്പന ഇപ്പൊ ഏത് വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വാച്ച അതായത് പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാച്ച ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയത് ഇത് എത്ര വർഷം എടുത്തത് വരച്ചത് ഇത് ശരിക്കും എന്റെ അവസാന വർഷത്തെ 
ആ ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങിയപ്പം മുതൽ അതായത് ഏകദേശം ജൂലൈ മുതൽ തുടങ്ങിയത് അത് രണ്ട് അത് ഇപ്പം ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ല അല്ല ഇത് ആക്രിലിക്കാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തോട് ചരി സംസാരിക്കുമ്പോ പോലെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു ചിരി എപ്പോഴും ചിരിച്ച ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു സാധാരണക്കാരനെ പെയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതെ അതെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് പി ജി ഉണ്ട് അപ്പം അത് ചെയ്യാനുള്ള ചിലപ്പം ഒരു വർഷം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ പി ജി ചെയ്യാൻ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ജീവനുള്ള ആളാണെന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരാള് പുറത്തുണ്ട് പുള്ളിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അവർ ചെയ്തതെടുത്തതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ നോട്ട കണ്ണിലെ നോട്ടം പോലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബാഗ് കൊട ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ബാഗാണ് പിന്നെ കൊട പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു പൂച്ച അടിയിലുണ്ടൊരു പൂച്ച ആ പുള്ളിയുടെ നിപ്പ് പോലും എത്ര ഒറിജിനൽ ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ അത്രയും കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എം എഫ് എ സ്റ്റുഡിയോക്കകത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ആ കുട്ടികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇവര് പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം പേര് പറഞ്ഞു ബാല 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 സ്ഥലം എവിടെ തഞ്ചാവൂർ തഞ്ചാവൂർ അപ്പൊ തമിഴാണ് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ കേരളത്തിൽ വന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് കേരള ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ കേരള ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ കോളേജ് തമിഴ്നാട് കേരളം ഒരുപോലെയാണ് ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റ് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോ അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കോളേജ് ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് അത് സ്ഥലം ഞങ്ങളെ വീടിനടുത്താണ് എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ആളാട്ടോ ഇവിടെ പി ജിക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ പേ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെയിന്റിംഗ് കൊണ്ട് സ്കൾപ്ചറും ഉണ്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെയിന്റിംഗ് സ്കൾപ്ചറാണ് ഇതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബി എഫ് ഐ പഠിച്ച കലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് സ്റ്റഡീസുകളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പഠിച്ചു വന്നത് പിന്നീട് പി ജി എടുത്തപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒന്നിലേക്ക് ഇതായി ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഇതിന് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് ആൾക്കാരിൽ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എന്താണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനും അതിന് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പല മീഡിയങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ പി ജി സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കുറേ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിപ്പോ നല്ല ചെലവല്ലേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈം നമ്മളെ ശനി ഞാറങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ വർക്കുകൾ പോകും ചെറിയ ചെറിയ കമ്മീഷൻ വർക്കുകൾ പിന്നെ ചിലപ്പം ചില ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു വർക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പം കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇപ്പം ഫുഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില മെറ്റ
നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ബേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ടോ അങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാറില്ല ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മളിപ്പം അക്കാഡമി രീതിയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോ ഓരോ ബാച്ച് അനുസരിച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നീട് ജർമ്മൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നീട് അത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവർ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ എക്സിബിഷൻ നടത്താനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളും അവർ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം എടുക്കണം മൂന്ന് മാസം അപ്പോൾ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഇത് ഒറ്റ ഇതിപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തടിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൈസയുടെ ആവശ്യം വന്നു ചീത്ത പറഞ്ഞു കാര്യം ഞാനൊരു അമ്മയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ വേദന മനസ്സിലാവുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മക്കൾ ജോലി ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ചോദിക്കാ കുട്ടിക്ക് ജോലിയൊന്നും ആയില്ല അത് പേരന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ അതെ ഇത് വിൽക്കാനും ഒന്നിനും പറ്റില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഈ കോളേജിന് സ്വന്തമാണ് ഇത് നമ്മള് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോ നമുക്കൊരു സ്പേസ് പഠിക്കുന്ന കാലം വരെ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ തമിഴ് ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന് പഠിക്കുവല്ലേ നന്നായി വരട്ടെ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി അടിപൊളിയാവട്ടെ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സുന്ദരി കുട്ടികളെ എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പഠിക്കാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു മോളുടെ പേര് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് ലുബ ലുബാബ് തുമ്പർ കമ്മിങ് ഫ്രം മലപ്പുറം ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന് മുന്നേ വേറെ ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്തായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ച്വലി എന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേവറേറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് എന്റെ പാഷൻ ഫൈൻ ആർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഗേവ് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ട്രൈ ഇതിലാണ് ഏതാണ് പാഷൻ ഏത് പാഷൻ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു എവിടെയാണ് എനിക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ആൻഡ് ബൈ നൗ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൗ എനിക്കൊരു ക്ലിയർ പാർട്ട് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് എന്റെ സ്കിൽ ഉള്ളത് ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം വീട്ടില് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഒബിയസ്ലി ജോബ് ഓറിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പറയാം ആൻഡ് ഐ നോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെച്ചിട്ട് ഫൈൻ ആർട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഇട്ട് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ജോബ് പക്ഷെ മൈ പാരന്റ്സ് ഓർ സപ്പോർട്ടീവ് എൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു മൈ പാഷൻ ദേ വോണ്ട് ടു ഗീവ് മൈ ചാൻസ് ഇൻ റിഗാർഡിംഗ് ഓഫ് ദ പാഷൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രൈ കാരണം ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈൻ ആർട്സ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് ആൻഡ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ക്ലിയർ പാർട്ട് ഉണ്ട് ഫൈൻ ആർട്സിൽ എവിടെയാണ് എനിക്ക് സ്കിൽ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ പി ജി ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര കൊണ്ടാണെന്നുള്ള അംബീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് കുറെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മെൽബിൻ പറഞ്ഞ മാം ഉണ്ട് മാം ഇപ്പോൾ മാവേലിക്കര പെയിന്റിങ് ടീച്ചറാണ് പക്ഷെ ആള് നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ബി എഫ് എ ആൻഡ് എം എഫ് എ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഇഗ്നോയിൽ സോഷ്യോളജി എം എ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയ ആള് ഷീ ഇസ് ലൈക്ക് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടു മീ അപ്പോൾ ആളുടെ പാർട്ട് പിന്തുടർന്ന് ഞാനും ഒരു ഡബിൾ ഡിഗ്രി ഡബിൾ പി ജി ഒക്കെ ചെയ്ത് വെറുതെ കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓബിയസ്ലി മലപ്പുറത്ത് വന്നോണ്ട് കുറെ പേർക്ക് ഒന്നും ഫൈനാൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുറെ പേര് എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ടോക്ക് പഠിക്കും കാരണം ഞാൻ വന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഐ ഫീൽ പ്രൗഡ് ദറ്റ് ഞാൻ
എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും മോള് വേറെ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടാണോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് അത് ഈ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പൊളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ കോളേജ് കൊള്ളില്ല ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് വരും ഇഷ്ടമില്ല <laughs> 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 അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാം പഠിക്കണം അല്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊരു നമുക്കൊരു കഴിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാവണം നമുക്കതല്ലേ എവിടാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റൂട്ട് തരാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ടോർച്ച് തെളിച്ച് പോലെ നടക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാനുള്ള പാത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പെട്ട് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല സ്മാർട്ട് പിള്ളേരാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വന്ന് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി നല്ല അടിപൊളിച്ച് ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് മോൻ ഏത് ക്ലാസ് ഏത് വർഷം അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഫൈനൽ ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് തുഫൈൽ എന്നാണ് എവിടെ സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ണൂരാണ് നാട് ഇവിടെ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആറേഴ് വർഷമായി ഡിഗ്രി വേറെ ഇവിടെ കോഴ്സ് പഠിച്ചത് ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കയറി ജോലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ ഇതിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറ്റബോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹാപ്പി ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതിപ്പോ എന്ത് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്ന ഇത് സ്റ്റുഡിയോ ഞങ്ങളുടെ പെയിന്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഇതിലിപ്പോ നമ്മളുള്ളത് തേർഡ് ഇയറിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ അല്ല അപ്പം ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡിയോയും പിന്നെ അതിനെ അടുപ്പിച്ച് ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡിയോ ഇതിപ്പോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ സ്പേസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റുഡിയോ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ വരച്ച പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ജൂനിയേഴ്സ് കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കി എത്ര ജീവൻ തുടിക്കുന്ന പടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അതുപോലെ അത്രയും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ എന്റെ പുറകിൽ കാണുന്നില്ലേ കുറെ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ഇത് തുഫയിൽ തന്നെ വരച്ച വർക്കുകളാണ് ഇത് മോഡൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ചെയർ ഇട്ടിട്ട് മോഡൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മോഡലിനെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ മോഡലിനെ ഇതായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പിക്ചർ അപ്പൊ ഈ വർക്കൊക്കെ തുഫയിലിനെയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ എത്രമാത്രം പാഷനോട് കൂടിയാണ് ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതേ നോക്കി ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ജീവനുള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നും ഇതിപ്പോ തുഫയിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ
ഇത് ഡിസേബിൾ എന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വരച്ചതാണിത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നദീർ ആണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ് സ്ഥലം അത് നന്നായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പറയണം ഇതിപ്പോ ഫോർത്ത് ഇയർ അതെ നമുക്കിപ്പം ഫോർത്ത് ഇയറിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പോർട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് പോർട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റഡി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മോഡല് അവരൊരു ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂറൊക്കെ മോഡൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അവരിവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് എവിടെ വേണേലും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വെളിയിൽ പോയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ അപ്പം മോഡലിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയയിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ലൈറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിട്ട് വേണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മോഡലിൻ്റെ സൗകര്യവും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യവും അനുസരിച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും സ്പേസ് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആണ് എന്നല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ എനിക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദിവസം പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാളാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളാണ് പുള്ളിക്ക് അന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തോ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് വേറെ ദിവസത്തേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂമ് അപ്പോൾ സാറുമായിട്ട് ഇന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ റൂമിനകത്തെത്തി സാറിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ മിസ്റ്റർ നാരായണൻകുട്ടി സാർ സാറിപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഈ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വർഷമായുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ കോളേജിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വരെയുള്ള നാല് വർഷം ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകനായും പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ശില്പകലയാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശില്പകല പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഏഴും പെയിൻറിങ്ങിൽ അതുപോലെ അപ്ലൈഡ് ആർട്ടിലും ആയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുപാതം കൂടിക്കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വാസ്തവത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്ലൈഡ് ആർട്ടാണ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ എന്നുള്ള മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയ ഭാഗത്താണ് ഈ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എവിടെ ഇതുവഴി ആര് യാത്ര ചെയ്ത് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ കോളേജ് കാണുമ്പോൾ നോക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെല്ലാം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കോളേജാണ് സർ ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചരിത്രം സാറൊന്ന് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ രാജവീതിക്ക് എന്താണ് പാരലലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള ശ്രീമൂലൻ തിരുനാൾ മഹാരാജാവാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് ഇത് വാസ്തവത്തിലൊരു ദന്ത ആപ്പീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് തിരുവിതാംകൂർ രാജ കുടുംബത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും മറ്റുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കലാവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ദന്ത ആപ്പീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അഡ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മെയ് അവസാന വീക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ മാസം ഒരു
അഞ്ചാം തീയതി വരെയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഇനി ഇപ്പോൾ സാറിന് ഈ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് തീർച്ചയായും ഈ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ വേണം കരുതാൻ കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു സ്വപ്നമായിട്ടാണ് അവർ ഈ ക്യാമ്പസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് അവർ അവരുടെ ഒരു കലാകാരനാവുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായിട്ട് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരെ സജ്ജമാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യവും ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപ പരിപോഷണത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു തുക തന്നെ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ സാമ്പത്തിക വർഷവും ബജറ്റിൽ അതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക രംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അവസരം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കലാ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിലെ ഓരോ പ്രതിനിധിയും ചെയ്യേണ്ടത് സർ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വിശദമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ എങ്ങനെയാണ് അതല്ല ഇവിടുത്തെ അഡ്മിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളോട് പ്രിൻസിപ്പാളും അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലോട്ട് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോ